在茫茫人海中，寻觅终身伴侣是一段奇妙又艰辛的旅程。有人一帆风顺，也有人披荆斩棘。寻觅 APP 为孤独的你量身打造交友方案，准确区别用户划分，帮你定位心动对象。我们会因为机缘巧遇而心动，也会因为兴趣相投而心动，也会因为日久生情而心动。APP 能将用户信息高效整合，提升配对的成功率，让您在最短的时间内找到最适合的他温小姐，久闻大名，这次能跟贵公司达成合作呢，是我们寻觅的荣幸。您客气了，我能看看吗？当然。A 级会员能在 A、B、C 三个等级中自由选择，那么 C 级呢？能在 A、B 级中进行反选吗？这样公平吗？我个人认为，鞋子不仅仅是鞋子，是一项可以穿戴的珠宝，可以使用的艺术品。文小姐不愧是国内数一数二的设计师，太漂亮。但是她会不会有点太过于华丽了？小单总，您刚从单总手里接管公司，可能对这个行业还不太了解。公司建立开始就实行分类制度，短时间内没有办法更改。这双鞋子的设计灵感来源于灰姑娘，水晶鞋使王子与灰姑娘相认，象征着爱情。所以呢，这是一双婚鞋，比起日常款，确实会复杂一些。好的，我明白了。还有别的事情吗？那过段时间要为重要的客户准备特别礼遇，市场部那边呢决定要送高跟鞋，客户经理负责选品。我觉得这一款鞋如果送给我们重要客户的话，他们肯定会非常开心。不好意思，打扰一下，吴总。啊啊，不好意思。不好意思啊，呃，我有个信息可能需要跟温小姐您确认一下，您是万丽的温馨小姐，我叫温柔，是女鞋品牌 p o l y m o d a 的创始人和设计师。哦 p o l y m o d a p o l y m o d a 
Polymod 是我们前不久刚刚创立的一个手工设计师品牌，是我们温柔小姐在意大利读书的时候。呃，品牌故事我就先不听了啊，这上面写的挺清楚的。嗯，我刚刚呢考虑了一下，咱们这款鞋子漂亮是漂亮，但是太过于华丽。不是，刚刚我们设计师介绍过，这是一款婚鞋。其实我们刚才已经决定了，决定要跟国内一线品牌万丽啊继续合作下去。这个当然是我个人的原因啊，我我认错人了，我把您当成另外一位温小姐了。所以您认为另外一位温小姐设计的鞋子更胜一筹是吗？我明白贵公司选品的出发点，玻璃莫达虽然小众，但是我们非常注重品质格调。而且相比之下，我们的价格也更加有优势，不是？如果说把 logo 遮住了，这两双鞋有明显的高低之分吗？文小姐，这贵不就贵在 logo 上吗？文西。等一下，等一下，等一下，等一下。谢谢，谢谢。你这拿的什么呀？螺蛳粉。出去。没事。出去。不用。衣服上都是味儿。衣服不错。但电梯又不是你一个人的，怕脏你出去，耽误你。你,你俩谁先动的手、啊？你这人怎么这样啊？不光打人还撒谎，明明是你先找的事儿。你不是在电梯里吗？你看到了吧？是他先找的事儿，你说是不是？你说话呀！先动手的确实是这位粉色衣服的女士。你胡说！坐下，你留下来。刚才谢谢你，没事儿。有空去喝杯咖啡吗？等下次有机会、啊。虽然暴力是错的，但善意是真的。小山总，你怎么在这儿？有个客户紧急求助，说是碰到一对疯男女，让我下来帮忙解决一下。你不用去了，已经解决了。那可是咱们的重要客户啊！去跟那个客户办理退费，我们寻觅不跟这种人做生意。好，那后会有期了。哎呀！哎，你没事吧？其实还是有事的。你又救了我一次，我还不知道你的名字呢。呃，我叫善良。我叫温柔，是女鞋 p o l y m o d a 的设计师。其实我这次来，是来寻觅谈合作的。寻觅？没错，寻觅。p o l y m o d a 是由我和我的合伙人韩青，于二零一八年在意大利创立的时尚品牌。有女鞋跟女装两条生产线，那名字的灵感来源于我毕业的百利慕达时装学院。那百利慕达时装学院呢，位于佛罗伦萨，那里具有传承千年积淀下来的艺术气息，与最前线的时尚潮流发生了碰撞，诞生了 Polymoda。Polymoda 的设计既现代化又富有艺术的气息，非常适合都市女性。那虽然说我们的品牌在国内还不是非常的出名，但是在国外，很受欢迎，有很多的皇室成员以及演员
都穿过我们的鞋子。那普林莫达呢？主张克制化服务，我们有着意大利古老的手造皮具制造工艺。接下来，我给大家看一下我们在意大利的工作间。好，谢谢大家。以上就是我的介绍，希望可以促成我们的合作。你们觉得怎么样？我觉得温柔小姐的鞋子挺好看的。恕我直言，普林莫达毕竟是个新品牌，和国内一线品牌万丽没法比。是普林莫达，对吗？你说普林莫达跟万丽没法比，我觉得正好相反。无论是实用性还是观赏性，普林莫达都设计的更加用心。小盛总，这双鞋是送给我们重要客户的，还是需要注重一下品牌价值。温柔小姐的普林莫达。p o l y m o d a 实在是太小众了，网上根本搜不到任何的有效信息。送这样的鞋子给我们的重要客户，他们会认为自己被轻视的。我虽然不太懂鞋子，但是我发现了一个细节：这两双鞋都用了小羊皮，但不一样的是，万丽把小羊皮用在了鞋底，而 p o l y m o d a 则把小羊皮用在了垫脚。所谓的品牌，就是把最好的那一部分展现给外人。而我们做婚恋交友 app， 要明白一个道理：婚姻恋爱跟鞋子一样，舒不舒服只有脚知道。把羊皮用在里面，就是把最柔软、最舒适的部分留给自己。你们觉得呢？温柔小姐，预祝我们合作愉快。干得漂亮，我们第一批货算是有着落了。我觉得我也要有着落了。你胃口不会这么大吧，单总？谢谢你对普林莫达的认可。待会儿你有没有时间，可以跟我一起吃个晚饭吗？回去了，不让我送你过去，真可以吗？这里产生美啊！开玩笑了，你放心，我会保护好我自己的。嗯，那晚安。晚安。
大家好，我是温德瑞拉，你们想我了吗？那今天呢，其实想给大家介绍一下我的穿搭。没错，今天我搭了一件灰色的连衣裙，然后呢，我戴了一个帽子。其实这样的搭配呢，我觉得其他女孩子也可以一样的去参考，包括我今天的鞋子的搭配。这是什么鞋？这是我和好朋友一起成立的设计师品牌。哦，原创啊玻璃莫的意大利品牌，他就是我的合伙人，也是一双鞋的设计师，刚从意大利回来。这双鞋我要了，这个是样品，我们还没有出大货呢。我可以等。哦，这边请。全家。你今天不约小单总喝咖啡了吗？怎么有空过来？有没有品牌给人的感觉真的差这么多吗？嗨，一般人在不了解一件东西或者一个人之前，都是通过第一印象来做判断。嗯，你看，你微博每涨粉两万，我们的鞋子就能多卖出几十双。就连在童话故事里，灰姑娘也是换上了漂亮裙子才去见的王子。这小单总呢，还是挺难得的，直接跳开了外在，看到了本质。所以，灰姑娘去见意中人之前，先换上漂亮的裙子。嗯、喂，单总，对不起，我刚有些事情耽搁了。啊，你居然一直在等我。那等一下，还在你公司楼下的咖啡厅见，可以吗？你好，买单。哎，怎么总能让你请客呢？这次我请。小姐，买单，请往这边走。小姐，这是您的账单。这个是我微博粉丝的数量，我可以帮你做推广，所以你可不可以帮我打一个更大一点的折？老婆
。虽然咱们的闪婚有点仓促，但是流程一定不能含糊。你想要什么样的婚礼，我尽全力去满足。嗯，我想要长长的拖地婚纱裙。安排。最好还有那种华丽的南瓜马车。安排。要在一片绿绿的大草坪上，绿色草坪。老婆，不如就在你家里结婚吧。我家？对啊，你上次给我看过照片，你家的那个庄园门口有一片特别漂亮的大草坪。有吗？哪一次啊？不方便啊。方便。那大大的绿色草坪。安排，在你家结婚，就差。先租他个三天的，再漂亮也不行啊！我们现在是拿到了许密的订单，但你和善良约会的时候，非要坚持跟他 A A 制，你我都快成破产姐妹了。善良对我来说真的很特别，我喜欢他并不是因为他的身份地位，他是第一个从我的设计中看到我良苦用心的人。我相信他就是那个对的人。但王子之所以会跟灰姑娘相爱，是从那场舞会开始，因为辛德瑞拉她有了水晶鞋，才能出现在王子面前。不。王子看上灰姑娘不是因为这些，我相信善良是打心眼里尊重你，他相信你的梦想，认可你的价值，而不是因为你看起来养尊处优的样子。再说，你也不能骗人家一辈子吧？我之后会告诉他真相的，而不是现在。而且，我只要这单生意谈成了，我们的品牌就立住了。好了，明天我们还要跟工厂谈合作，早点休息吧。我这么多工作呢。今天我住这儿，那我再直播一会儿。这批水晶材料非常抢手，既然温小姐有需求，那自然先做温小姐的单。你可要搞清楚，合作的是哪一位温小姐？当然是普利莫达的温柔小姐，而不是万丽的温馨小姐。说实话。前段时间，万丽也询问过这批水晶，他们已经付好了定金，可是突然取消，不要了。没办法，那可是他胜券在握的订单，被撤了。所以嘛，这做鞋子跟做别的事情是一样的，还是得靠自己。好，我先去打印合同。哎，你今天不是要去试婚纱去吗？这么重要的订单，我当然先忙完这边，我再过去了。我今天才知道，对于灰姑娘来说，卖鞋比结婚还重要。你知道的，我最想做的事情就是成立自己的女鞋品牌。之前咱们屡屡碰壁，但现在，咱们第一批鞋子终于要生产出来了。没有什么事情比这更重要了，鞋子肯定是第一位。我们婚纱店要下班了，小山总，温柔小姐，快到了吧？嗯。师傅还有别的路吗？就这条路了，过了前面红绿灯就好了。那我能在这儿下车吗？老公，善良。
话。你没走？傻呀你！你没来，我怎么可能走呢？我猜你肯定是马不停蹄的从工厂赶过来吧？饿坏了，我给你买个外卖。对不起，我迟到了。员工是不是都已经下班了？没有，我带他们出去吃饭了。哎呀，小姐来啦！干什么？世界上最幸福的人。下个月就是我接手玄冰之后举办的第一次线下相亲会，选址非常重要。单总，您放心，这件事情小美已经在处理了。呃，只不过我们一直有一位客户袁小姐，她的资料我们发给了很多客户，这么久过去了，基本上没人选择她。刚才袁小姐联系我，问我进展怎么样，一个人都没有吗？有两位客户想要见袁小姐，但是袁小姐几乎每周都要去福利院做义工。所以时间有点冲突，后面就没有问了。福利院义工，这么好的姑娘居然没人选，男人也太肤浅了吧！让袁小姐去参加我们的相亲会，这个不太符合我们徐明的制度吧？仅凭一份资料就对一个人下判断，这未免过于武断肤浅了。袁小姐能坚持去福利院做义工，足以证明她是一个非常有耐心而且善良的人。这样的人在我们的规则里被淘汰，这真的合理吗？爱情面前人人平等，我们要把选择权交到每一个客户的手上，让他们透过外在来看本质。这份新资料就当做是袁小姐的入场券，我相信她一定会找到那个真正欣赏她的人。去办吧。好的，老板。原来善良也在怀疑公司制度，他看中的并非收入和身份之类的标签，而是内在品质。我误解他了。啊，所以他不是你想那样的。透过外在看本质，是我肤浅。他真的是人如其名，又单纯又善良，还是个良家子弟。既然你看到人家本质了，你也搬过去住了，就趁早跟人说实话。我试试看。那我今晚就跟善良坦白我的真实情况，我相信他还会接受我的。毕竟他爱的是我这个人，就像我爱他一样。老公，我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想、你势力、庸俗，然而我爱你。我知道你是个二流货色，然而我爱你。为了欣赏你所热衷的那些东西，我竭尽全力。为了向你展示我并非不是无知、庸俗、闲言碎语、愚蠢至极，我煞费苦心。我知道这会将会令你大惊失色，所以处处谨小慎微，务必表现的和你交往的任何男人一样，像个傻瓜。我知道你仅仅为了一己之私跟我结婚
。我爱你如此至深，这我毫不在意。老婆，芒武的这本书写的太好了，这么微妙难以表达的感情，他精准又轻松的写出来了。芒武啊，老婆，你怎么一直在抖啊？啊，啊，没事儿。我我我应该热，我去洗个澡。好，快去。在想，我怎么这么幸运呢？找到你这么好的老公，他还帅气不说，脾气还好。我们在一起都这么久了，我从来都没有见过你发脾气。那是不是有人对你有所隐瞒，你也不会怪他？你会不会觉得我这样特别没有原则啊？不过严格的说，我只对你一个人这样。你还记不记得你第一次去寻觅的时候遇到那个客户经理？嗯，我把他辞退了。为什么？他跟我说，你故意引导他把你认成万丽的设计总监，说你居心叵测，这怎么可能？对呀、啊，怎么可能啊？就是他认错人了。你这么优秀，干嘛要伪装成别人？他这么做就是为了掩盖选品失误。但，其实那只是个误会。你也没必要辞退人家。可是，谎言是不分大小的，这是品质的问题。无论是我还是寻觅，都不能容忍一个满嘴谎言的人。你怎么就确定人家在说谎呢？你和他，我肯定相信你啦，小傻瓜。嗯。老婆，你之前跟我说你父母常年在国外。那咱们马上就要结婚了，他们会不会要？怎么了？我就是很感动，有你这么好的老公。所以你就不打算告诉他？我想说实话，可是我昨晚看到。他那么相信我的样子，我怎么敢跟他说他信错人？开不了口。你说善良那么爱你，没准你告诉他了，他就马上理解你了。或者善良越对我好，我越不敢冒这个险。那既然现在骑虎难下，不如就把奢靡终日说饭吧，先把婚结了。嗯反正善良他不是那种会在乎门当户对的人嘛，而且他肯定也不会介意我的家庭背景的，所以我没有必要在这种关键时刻去戳他。嗯，谢谢啊。嗯，选好吃的。我点的外卖吗？这跟图片完全不一样。人家这都说了，图片仅供参考，以实物为准。这就是欺骗消费者。好吃不就得了？是挺好吃的啊。你看，这它还标注了呀，这是无糖蛋糕，不含任何的色素，是用天然果汁上色。所以啊，你以为这只是一个表里不一的普通食品，实际上呢，它又营养又好吃，非常非常的适合你。所以啊，可以从外在看到本质。没错。你在给我的蛋糕辩解，还是在给你自己辩解？我是替寻觅的客户辩解。公司人员构成单一，但业务稳定。
预期回报率高，但企业文化难以服众，经营模式老旧，业绩堪忧。什么样的客户会在服务反馈写这种东西、啊？关键这位苏先生还不是我们的会员，看来他不是来找对象的，是来找茬的。我去会会他。好。自我介绍一下，寻觅总裁善良，慧心投资苏子光。苏先生，我看了您的资料，您是在投行工作的，收入不菲，外形条件也不错。我不知道您想要找什么样的对象。你这样的，<笑>我们公司决定投资一家婚恋交友 APP， 寻觅是同类产品中的最优选。善东有兴趣的话，合作一下。难怪，我就觉得苏先生不像是来找女朋友的。你们公司各个方面都不错，我尤其喜欢你们的经营理念，门当户对。但是这位小姐的资料，我有点看不懂。我以前被一个女孩用同样的方式骗过。比如他住在城中村，因为有露台，告诉我是上海，跟资料里的这个独栋倒是异曲同工。这位袁小姐的资料，我们只是在个人真实信息的基础上做了一些优化。我们是希望给每一个会员一次机会，跟能看到自己闪光点的人谈恋爱。那你能接受你的另一半用这样的方式骗你吗？我的运气特别好，我的妻子不会骗我，而且她还很完美。这个世界上不存在完美的人。存在没有？有。老婆
此刻与你相。却徒留。